now we are going to discuss about the vent type air compressor see this is the vent type air compressor now see first of all what are the components of a vent type air compressor in the diagram diagram ke andar aap components dekh sakte hain yahan par so main sabse pehle isko zoom karke dikhata hu aapko yahan par ye ho gaya aapka vent type air compressor ka 2d diagram yahan par theek hai aur isi ke sath mein hamare paas mein iska 3d diagram available hai jo ki main aapko yahan par explain karke dikhaunga this is the 3d diagram for the vent type air compressor jo ki cut karke bataya hua hai maine yahan par theek hai iska jo front wala jo cap rehta hai wo nikal diya hai yahan se taki aapko अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे ठीक है कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है अगर हम इसको डिसमेंटल करते हैं तो डिसमेंटल करने के बाद मैं आपको इसके कंपोनेंट्स दिखाई देंगे सारे मैं आपको बाद में डिसमेंटल करके दिखाता हूँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैसे होता है वेन टाइप एयर कंप्रेसर के अंदर ठीक है सबसे पहले तो वेन टाइप एयर कंप्रेसर इज यूज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं हमारा जो फ्यूल इंजेक्शन पंप रहता है वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं उसी के साथ में एयरक्राफ्ट के जो इंजिन रहते हैं वहाँ पर भी हम इसको यूज करते हैं वेन वेन टाइप एयर कॉम्प्रेसर को ठीक है नाउ इसका जो कैपेसिटी रहता है वेन टाइप एयर कंप्रेसर का इट्स कैपेसिटी अप टू डिलीवर एयर एयर डिलीवरी का जो कैपेसिटी रहता है दैट इज अप टू जीरो फ्रॉम इट इज फ्रॉम जीरो पॉइंट वन टू थ्री हंड्रेड मीटर मीटर क्यूब पर मिनट मीटर क्यूब पर मिनट में थ्री हंड्रेड मीटर क्यूब पर मिनट तक की ये क्या करता है एयर का डिलीवरी करता है यहाँ पर ठीक है अब हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं यहाँ पर किस तरह से वर्किंग रहेगा इसका ओके सो सी इसके अंदर अगर आपको वर्किंग देखना है तो सबसे पहले मैं यहाँ से आपको इसका इनलेट बताता हूँ सी ये हो गया आपका इनलेट यहाँ से एयर अंदर जाएगी ठीक है यहाँ से एयर अंदर जाएगी ये आपका इनलेट हो गया इसका डिलीवरी रहेगा आपका यहाँ से ठीक है जहाँ पर मैं आपको एरो ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ये क्या होगा इसका डिलीवरी यहाँ से एयर डिलीवरी होगा यहाँ से एयर इन होगा इसके अंदर ठीक है अब इसके अंदर अगर आपको कंपोनेंट्स देखने तो सबसे पहले इसके अंदर मेन कंपोनेंट रहता है दैट इज़ द रोटर ठीक है देन इसी रोटर विल भी सिचुएटेड इन द केसिंग केसिंग के अंदर यहाँ पर ये सिचुएटेड रहेगा रोटर हमारा जिसको हम जिसको हम केसिंग बोलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला रहेगा हमारा स्प्रिंग और रहेगा इसके अंदर वेन मेन कंपोनेंट्स इसके अंदर है हमारा रोटर ये जो ये जो मेन कंपोनेंट है देखो यहाँ पर मैं इसको एरो करके दिखाता हूँ ये हो गया हमारा मेन कंपोनेंट जिसको हम बोल रहे हैं जिसको हम रोटर बोल रहे हैं यहाँ पर ठीक है ये एक मेन कंपोनेंट होगा रोटर जो कि रोटेट का रोटेट होता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर नाउ इस रोटर के अंदर देखो यहाँ पर स्लॉट दिखाई दे रहे होगी आपको ठीक है देखो मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा आपको क्लियर दिखाई देगा फिर यहाँ पे देखो इसको जूम करते हैं अगर हम सपोज सी ये जो रोटर है हमारा कौन सा ये वाला कंप्लीट रोटर इस रोटर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर बीच में गैप दिया है रोटर के बीच में ठीक है तो उसके अंदर क्या अटैच किया हमने यहाँ पर वेन को अटैच किया है ये आपकी वेन है यहाँ पर ठीक है इस वेन को हमने वहाँ पर अटैच किया है तो ये वेन अटैच करने की वजह से क्या होता है यहाँ पर ये वेन हमने अटैच की ये वेन अटैच कर ये वेन इसके अंदर क्या रहती है यहाँ पर स्प्रिंग लोडेड रहती है ये दो जो वेन दिया है तो वेन के अंदर यहाँ पर आपको स्प्रिंग भी दिखाई दे रहा होगा देखो यहाँ पर स्प्रिंग है ये ठीक है दिस इज द स्प्रिंग तो ये स्प्रिंग लोडेड रहेगी इसके अंदर की वेन्स तो मेन कंपोनेंट कौन कौन से होगा इसके अंदर वेन रहेगा एक स्प्रिंग रहेगा इसके अंदर देन इसके अंदर दूसरा एक मेन कंपोनेंट रहेगा दैट इज द रोटर ये देखो यहाँ पर ये रोटर हो गया इसका मेन कंपोनेंट हो रहेगा ठीक है तो इस तरह से ये रोटर है किसके अंदर मेन स्प्रिंग एंड द वेन ये तीन कंपोनेंट है और ये उसका केसिंग होगा यहाँ पर ठीक है इस केसिंग के अंदर अभी क्या रहता जो वेन्स रहती है हमारी वो वेन्स कहाँ पर कनेक्टेड रहती है रोटर के अंदर कनेक्टेड रहती है यहाँ पर ठीक है और सेंटर में हमारे बीच में रोटर है जो कि रोडेड होता है और रोडेड होने की वजह से ये जो केसिंग जो केसिंग रहेगा हमारा केसिंग के अंदर जो वेन्स लगाई हुई है वो वेन्स देखो पूरी केसिंग को टच हो रही है यहाँ पर ठीक है स्प्रिंग लोडेड होने की वजह से जैसे जैसे हमारा रोटर रोटेड होता है वैसे वैसे क्या होता है हमारा जो बेंस है तो वो इस शेप के हिसाब से जो हमारा केसिंग का शेप है उसके हिसाब से एक्सपांड होती है और उसी के हिसाब से ओवर कॉम्प्रेस भी होती है ठीक है जो बेंस दिया बिकॉज इट इज लोडेड विद द स्प्रिंग स्प्रिंग को लोडेड किया हुआ उस वजह से ठीक है नाउ एयर कहां पे ट्रैप होती है एयर ट्रैप इन बिटवीन दी वेन्स जो दो वेन रहती है हमारी ठीक है ये वाली जो दो वेन है जैसे कि ये वाली वेन होगी हमारी और दूसरी ये वाली वेन होगी इनके बीच में यहां पर एयर ट्रैप होती है कहाँ पर यहाँ पर होगी ट्रैप एयर जिसकी वजह से जैसे जैसे ये मूव होगा तो देखो अभी अगर ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर मूव होगा तो आप देख सकते हो जैसे 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 एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव हो रही है तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव होते टाइम इसका एरिया रिड्यूस होता जा रहा है देखो देखो यहाँ पर अभी ऐसा मूव हुआ इसका एरिया यहाँ पर रिड्यूस हुआ यहाँ पर एरिया कंप्लीट रिड्यूस हो जाएगा इसका ठीक है इस इस जगह पे एरिया रिड्यूस होगा जैसे जैसे यहाँ तक मूव होगा ये जब इस पोजीशन पे आ जाएगा तो यहाँ पर इसका कंप्लीट एरिया जो इस पोजीशन पे जब आगे आ जाएगी हमारी बेंस तो यहाँ पर क्या होगा एरिया कंप्लीट एकदम कम हो रहा है एरिया कम होने
दैट एयर विल बी ट्रैप इन बिटवीन द वेंस वेंस के बीच में ट्रैप रहेगी वेंस आर कनेक्टेड टू द रोटर ठीक है वेंस रोटर को कनेक्टेड है यहाँ पर नाउ द एयर इज ट्रैप इन बिटवीन द टू वेंस बिकॉज ऑफ विच बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द केसिंग केसिंग की शेप की वजह से क्या होगा प्रेशर जो उसका एरिया रहेगा दैट रिड्यूसेज एंड एज द एरिया रिड्यूसेज सो टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ सो इंक्रीज एयर विथ हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर विल बी डिलीवर्ड इन टू द रिसीवर वो कहाँ पर जाएगी डायरेक्ट आपके रिसीवर के रिसीवर के अंदर जाएगी दैट एयर विल बी स्टोर इन टू द रिसीवर एंड विल बी यूटिलाइज वेन एवर नेसेसरी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको यहाँ पर यूटिलाइज करोगे ठीक है ये होगी हमारा टू डी डायग्राम टू डी डायग्राम के थ्रू हमने अभी इसको लर्न किया ये टू डी डायग्राम के बाद में अब हम देखेंगे इसका थ्री डी डायग्राम तो थ्री डी डायग्राम के अंदर अगर हमको थ्री डी डायग्राम से लर्न करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया हमारा कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर ठीक है सो जी मैंने इसको कट करके दिखाएं इनलेट कौन सा है इसका यहाँ से देखो ये इनलेट है ठीक है यहाँ से एयर अंदर इंसर्ट होगी हमारी ओके देखो यहाँ से एयर क्या होगी अंदर इंसर्ट होगी जब एयर अंदर सक होगी एयर कब सक होगी वेन द रोटर विल बी रोटेड जब ये रोटर हमारा रोटेड होगा उस टाइम एयर सक होगी अब इसके बाद में देखो यहाँ पर बेंस लगाई गई अलग अलग बेंस दिखाई दे रही सबको ये बेंस है ठीक है ये बेन रोटेड होती है इस शेप के हिसाब से इस शेप के हिसाब से रोटेड होगी बेंस जब ये रोटेड होगी तब क्या होगी इसके अंदर एयर ट्रैप होगी एयर ट्रैप होने के बाद में यहाँ से जो कॉम्प्रेस्ड एयर होगी दैट विल बी डिलीवर्ड थ्रू दिस आउटलेट आउटलेट से क्या होगी यहाँ पर डिलीवरी वॉल से क्या होगी हमारी एयर डिलीवर्ड होगी बाहर जैसी एयर बाहर डिलीवर होगी इट विल बी स्टोर इन टू द रिसीवर और विल बी डायरेक्टली यूटिलाइज वो डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं या तो फिर उसको स्टोर करके रख सकते हैं अगर हमको इसको रोटर को अगर बाहर निकाल के देखना है तो आप इस तरह से बाहर निकाल के देख सकते हैं इसको सी मैं इसको आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ रोटर को ये कंपोनेंट हो गया हमारा इसको हमने क्लिक किया यहाँ पे सी ये हो गया आपका रोटर आप रोटर के अंदर देख सकते हो यहाँ पर गैप दिया है इनके बीच में ठीक है और ये वेन होगी आपकी ठीक है जो कि उसके साथ में कनेक्ट है एक ही वेन बाहर निकालता हूँ मैं नंबर ऑफ वेन्स लगाई हुई है इसके अंदर ओके सी इस तरह से ये वेन्स होगी हमारी ये केसिंग हो गया इसका मैं केसिंग को भी बाहर ले लेता हूँ इस तरह से सी हमने सारी कंपोनेंट्स के अलग अलग कर दिए यहाँ पर इसको ओके किया मैंने यहाँ पर ना सी ये रोटर हो गया आपका जिसके अंदर वेन्स कनेक्टेड रहती आप देख सकते हो रोटर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर दिख रहा है गैप रोटर के बीच में गैप दिख रहा होगा आपको है ना सो ये रोटर के बीच में यहाँ पर गैप दिया हुआ है जिसके अंदर हमारी बेंस कनेक्टेड रहती रोटर के बीच में मेडल में यहाँ पर शाफ लगाई हुई रहेगी जिसकी वजह से हमारा ये रोटर रोटेट होगा जैसे ये रोटर रोटेट होगा ये क्या करेगा हमारी इन बेंस को रोटेट करेगा बेंस भी उसके साथ में रोटेट होगी बीच आर लोडेड विद द स्प्रिंग ये स्प्रिंग से लोडेड रहती है इसके अंदर ठीक है ताकि जो इसका शेप है हमारा केसिंग का जो शेप है उसके हिसाब से वो उसको मेंटेन करते जाएगी उस कम्प्लीट स्पेस क्या करेगी उसको रिकवर करेगी और उसके उसी के हिसाब से उसको उसके अंदर जो एरिया रहेगा वो कम भी होगा और ज़्यादा भी होगा और एरिया कम ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर उसका प्रेशर बढ़ता है और इंक्रीज एयर एयर विद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और विद मैक्सिमम प्रेशर विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम द डिलीवरी वॉल वो डायरेक्टली डिलीवरी वॉल से वो वापस जाती है ठीक है तो ये हो गया हमारा एक्चुअल थ्री कंपोनेंट ऑफ ए वेन टाइप एयर कंप्रेसर तो ये वेन टाइप एयर कंप्रेसर का थ्री कंपोनेंट था हमारा सो आई होप यहाँ तक क्लियर